Precisamente estando de declaraciones a la prensa. Es bueno escucharla. Vamos a escuchar a Ana María Solorza. Primeramente, eh, quiero señalar que en el Parlamento respetos guardan respetos. Invoco a todos los congresistas que a pesar de nuestras diferencias políticas que tenemos, ideológicas, debemos respetarnos entre todos. Eh, nos queda dos, casi dos años todavía compartir, somos colegas, respetémonos y ese, ese es el llamado que yo hago. Invoco al respeto, eh, no a las ofensas, a este tipo de ofensas que, que no estamos de acuerdo y hacer ese llamado a todos en general. Las diferencias políticas no pueden ser motivo para que nos faltemos el respeto entre congresistas. ¿no? Merece una eh, satisfacción de la bancada porque en un tuit Santiago Gastañado y dice que bueno son declaraciones a título personal de Daniela Bugatas, pero Dignidad y Democracia están pidiendo satisfacciones públicas tanto del congresista como de la bancada. Eh, en ese sentido se pronunciará el vocero. ¿no? Entiendo que son declaraciones a título personal. Ese tipo de declaraciones, por supuesto, que se entienden a título personal. Eh, pero invoco, como vuelvo a decir, a todos los congresistas. Las diferencias políticas que tengamos, ideológicas, eh, no pueden ser eh, parte de, de estas faltas de respeto. Presidenta, Así que todos debemos respetar. Presidenta Idaña. Tendo en cuenta que podría poner en peligro el apoyo de democracia y dignidad. Más allá, a más allá de poner en peligro, no, lo que de aquí tenemos que partir es el respeto. O sea, no, no hablemos de, de que se pone en peligro o un voto de confianza o una agenda que, que, que viene próxima. Aquí no, no se va a condicionar que el respeto tenga que ver con, con, una, eh, con un voto de confianza en los próximos días. Aquí, hoy y siempre y en todos los días que tengamos nosotros en este Congreso, conviviendo entre colegas, debemos de respetarnos. Eh, invoco nuevamente a que seamos respetuosos, seamos muy cautelosos en nuestras declaraciones. Las diferencias políticas que tengamos y las diferentes maneras de pensar ideológicas de donde vengamos, cada uno en su experiencia política, debe ser de acuerdo al respeto. ¿no? Porque ha puesto en peligro también las relaciones, aunque tirantes, con, con Israel. ¿no? Por eso, no solamente ahora, ¿no? en la coyuntura, sino en realidad en la convivencia que tenemos como colegas. En todo caso conviene llamar un poco a, a orden al congresista Bugataz, que sabemos que él tiene un, un temperamento bastante eh, encendido, pero con estas declaraciones Mira, hacemos, pone... Hacemos el llamado general, ¿no? Esta situación incluso a veces se ha visto, ustedes eh, saben en el pleno, cuando hay alusiones, eh, piden el pedido de la palabra, etcétera. Entonces, hagamos de, esta, de este tiempo, ya que no es una coyuntura fácil, hagamos eh, un esfuerzo de todos los congresistas en tener esta convivencia entre colegas de manera armoniosa. Y eso básicamente está en el respeto. Podemos pensar diferente, podemos pertenecer a diferentes eh, grupos políticos, pero eso no justifica de que tengamos nosotros que faltar al respeto. ¿no? Sí, si me permite... Que otros congresistas del Partido Nacionalista dejarían la bancada. ¿Qué puede decir al respecto? Lo que yo tengo, y les comenté hace pocos días con, con ustedes eh, como medios de comunicación, lo formal, que es lo que ha ingresado a Oficialía Mayor, de la congresista Luz Alga, eh, del perdón, de la congresista Luz Lourdes Alcorta, de la congresista Gaby Pérez, del congresista Rimera Chin, el congresista Jaime Delgado y la congresista Rosa Cuña. Es todo lo que tenemos. ¿No? Lo demás puede ser especulaciones. Lo formal es lo que les estoy transmitiendo. Y cambiando de tema, eh, Presidente, queríamos preguntarle por esta eh, remoción de los jueces que liberaron a esta cúpula eh, del Movadef y que ocasionó una suerte de, de pequeño sismo dentro de lo que es el claro, Poder Judicial. Nosotros respetamos el Poder Judicial e invocamos a que cada poder en su facultad y en su autonomía que tiene haga lo mejor para el país. Ahora los invito a... Estamos con el alcalde de Arequipa, con el congresista Gustavo Rondón, eh, tenemos próximas festividades para el 14 de agosto en Arequipa. Los invitamos para que compartan con nosotros la... Gracias, los... gracias, gracias. Gracias. Muy bien.